प्रिय छात्र छात्री आशा करी सकले भलो आना भाइर परिप्रेक्षित जो पैंडमिक सीचुएशन शुरू होते प्रत्येके विपर्यस्त ता सत्ते पढ़ाशुना चालीये हमें मन खूब खराब गतकाल शिक्षक दिवस पालित हल को छात्र छात्री छाड़ा शिक्षक दिवस आशा करते ही कि सत्ते मेरे नीते हम आज के दशम श्रेणी बांगला भाषा और साहित्य विभाग व्याकरण सम्पर्कित विषय आलोचनार जो सैकत राय सह शिक्षक ताजपुर रामचरण उच्च विद्यालय तुम्हारा जान दशम श्रेणी तुम्हारे व्याकरण जे जे विषयगुली आरक विभक्ति अनुसंग दो नम्बर टपिक्स हे समास तीन नम्बर वाक्य परिवर्तन एवं चार नम्बर वाच्य परिवर्तन तुम्हारा यो जान बांगला व्याकरण दशम श्रेणी जो माध्यमिक परीक्षा अनुष्ठित है व्याकरण थे शुदुम्र एक नम्बर प्रश्न आज एम सी की एस ए की माल्टिपल चय कोश्चन तुम्हारा जान चारटे अल्टारनेटिव देवा थे जार मध्य थे एक निवाचन करते हैं एस ए की शर्ट कोश्चन एनसार जेखने तुम्हें संक्षिप्त वाक्य उत्तर दीते हैं फिर समाज के खुटिए पड़ते हैं व्याकरण जो चारटे टपिक्स आज प्रत्येक खुटिए प्रश्न आसने एके बारे कणाए पहुँचे जाते समस्त विषय उत्तर करते आज के तुम्हारे जो आलोचना करब से हे समास समास शब्द गठन एक विशेष प्रक्रिया शब्द गठन एक विशेष प्रक्रिया हे समास समास उद्देश्य की वाक्य के सुंदर कर वाक्य के संक्षिप्त कर देखो समास शब्द अर्थ हे संक्षिप्त कर यह समास विषय लिखे समास शब्द अर्थ हे संक्षिप्त कर संक्षिप्त इटा जी बुधपत्ति प्रत्यय समूह समास शब्द अर्थ की बोल संक्षिप्त एटार उद्देश्य कि वाक्य के छोट एवं सुंदर कर अर्थात वाक्य सौंदर्य एरपर आप देख समास परस्पर अर्थ सम्बन्ध जुक्त दुई बा तधिक पद के एक पदे परिणत कर नाम हम समास बेपार बुझे ना परस्पर अर्थ सम्बन्ध जुक्त दुई बा तधिक पद के पूर्वे धारणा छो जो दुटो पद के एक पदे परिणत कर समास क्यों देख तुम्हारे दर अधिक होते समास क्षेत्र में ख्याल करते हैं परस्पर अर्थ सम्बन्ध दुई बा तधिक पद जो हमें एक पदे परिणत कर तक ताके बना समास ख्याल करो पद की पढ़े आगे विभक्ति जुक्त शब्द के बला है पद विभक्ति जुक्त शब्द देखो शब्द मात्रे वाक्य व्यवहित ना होते क्योंकि पद मात्रे वाक्य व्यवहित है पद क्यों गठित है विभक्ति जुक्त शब्द बेपार माथा जुट राम देखो राम जुक्त एर तेल विभक्ति जुक्त शब्द ताके पद तेल समास पेल परस्पर अर्थ सम्बन्ध जुक्त दुई बा तधिक पद जो हमें एक पदे परिणत कर छोट कर संक्षिप्त कर तक से बोची हमारे समस्त तेल पद की पेल विभक्ति जुक्त शब्द जेमन धर सिंहसन सिंहसन क्या भांग 
সিংহ চিহ্নিত আসন দেখো সিংহ চিহ্নিত আসন তাহলে সিংহ একটা পদ আসন একটা পদ তাকে আমি যখন সংক্ষিপ্ত করলাম ছোট করলাম তখন সেটা সমাজ করে দেখো সমাজ যখন আমরা তোমার দেখব তখন সমাজের ক্ষেত্রে কতগুলো বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যেমন প্রথমে আমরা বলবো সমস্যমান পদ একটু খেয়াল করো সমস্যমান পদ কাকে যেসব শব্দের যেসব পদের দ্বারা যেসব পদের দ্বারা সমাজ গঠিত হয় যেসব পদের দ্বারা সমাজ গঠিত হয় তাকে বলছি আমরা কি সমস্যমান পদ যেসব পদের দ্বারা দেখো রামানুজ রামানুজ শব্দটাকে বিশ্লেষণ করলে কি পাই আমরা রামের অনুজ তাহলে সমস্যমান পদ কি রামের আর অনুজ দেখো রামানুজ কাকে বলা হয় রামানুজ বলা হয় লক্ষণ রামের অনুজ অনুজ মানে ছোট তাহলে রামের ছোট তাহলে রামের অনুজ এই রামের একটা অনুজ একটা দুটো সমস্যমান পদ একটু খেয়াল করো সমস্যমানের সমস্যমান পদে প্রথমের দিকের অংশটাকে বলছি আমরা পূর্ব পদ সমস্যমান পদের প্রথমের অংশটা হচ্ছে পূর্ব পদ এবং পরের অংশটা হচ্ছে পদ তাহলে এই যে রামের রামেরটা কি রামেরটা হচ্ছে তোমার পূর্ব পদ আর অনুজটা কি অনুজটা হচ্ছে পর তাহলে পূর্ব পদ পর পদ আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল সমস্যমান পদের প্রথমের অংশ পূর্বের অংশ এটাকে কি বললাম এটাকে বললাম আমরা পূর্ব পদ এবং পরবর্তী অংশটাকে আমরা কি বলছি পরব এরপর দেখো আমাদের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমাজবদ্ধ পদ সমাজবদ্ধ পদ কাকে বলে আমরা একটু খেয়াল করব যে যেসব পদের যে সমাজ সমস্যমান পদের মিলনে সমাজটা গড়ে উঠছে সমস্যপান পদের মিলনে যেটা গড়ে উঠছে সেটাকে আমরা কি বলছি সমস্ত পদ বা সমাজবদ্ধ পদ দেখো এই রামানুজ এই রামানুজ এই রামানুজ হচ্ছে তোমার সমাজবদ্ধ সমাজবদ্ধ পদ অর্থাৎ যে পদগুলোর মিলনে একটা নতুন শব্দ গড়ে উঠছে একটা নতুন শব্দ গড়ে উঠছে সেটাকে কি বলছি আমরা সেটাকে বলছি সমাজবদ্ধ পদ বিশ্লেষণ করছি ভাঙছি অর্থ নির্দেশ করছি এই যে রামানুজ রামানুজটা সমাজবদ্ধ পদ এটাকে যখন ভাঙলাম রামের অনুজ তখন সেটা কি পেলাম সেটাকে বলছি আমরা কি তোমার ব্যাপার সিংহাসন সিংহাসন সিংহ চিহ্নিত আসন তাহলে দেখো সেটাকে কি বললাম ব্যাসবাক্য বা বিজ্ঞ তোমাদের মাধ্যমিকে প্রশ্ন থাকবে ব্যাসবাক্য সহ সমাজকে অর্থাৎ ভেঙে বিশ্লেষণ করতে হবে তাহলে খেয়াল করো সমাজের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো আমাদের জানতে হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটু খেয়াল করো দরকার হলে একটু লিখে নিতে পারো থাকে দেখো প্রথমেই আমি বললাম সমস্যমান পদ মানে কি যেসব পদের দ্বারা সমাজটা গড়ে উঠছে সেটাকে কি বলছি সমস্যমান আর সমস্যমান পদের প্রথমের অংশটাকে কি বললাম সমস্যমান পদের প্রথমের অংশটা হচ্ছে পূর্ব পদ আর কি পরের অংশটা হচ্ছে পদ যেমন আমি বললাম রামানুজ রামানুজটা দেখো রামের অনুজ রাম রামেরটা পূর্ব পদ আর অনুষ্ঠান হচ্ছে পদ আর সেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাস বাক্য বা ব্যাস বাক্যের অপর নাম কি বললাম বিগ্রহ তাহলে একটু খেয়াল করো যে ব্যাস বাক্য বা বিগ্রহ বাক্য হচ্ছে সেটাই যেখানে আমি অর্থ বিশ্লেষণ করি সমাজটাকে ভেঙে দেখালাম এই যে সিংহ চিহ্নিত আসন সেটা হচ্ছে কি ব্যাস বাক্য কিংবা রামের অনুজ সেটা হচ্ছে কি ব্যাস বাক্য তাহলে সমাজবদ্ধ পদ আর ব্যাস বাক্য এটা ক্লিয়ার হয়েছে তো আমাদের যেটা যে সমাজ করতে দেওয়া হবে সেটা হচ্ছে সমাজবদ্ধ পদ আর সমাজবদ্ধ পদটাকে আমি যখন ভেঙে বিশ্লেষণ করবো সেটাকে কি বললাম সেটাকে হচ্ছে আমি ব্যাস বাক্য ব্যাস বাক্যের অপর নাম কি 
प्रथम धारणा छोटो पद समाज ना दो बेसि संक्षिप्त कर संक्षेपण संक्षेप जो छोट कर समाज द्वारा भांगल अर्थ विश्लेषण कर जेने मिलन सन्धि ठीक जान फाका रही ग मिलन मिलन हम समास परस्पर अर्थ सम्बन्ध जुक्त तत्धिक पदर मिलन हम पाई फल खेते विभक्ति लोप पाए लोप पाए तीन नम्बर देखो अर्थ बजाय क्षेत्र मिलन घटे समन्वय साधित है देखो अर्थ अर्थ परिवर्तन विद्यालय आलय विद्यालय आलय मान आलय मान गृह घर विद्यालय आरोप क्षेत्र देखो समास क्षेत्र सम्पूर्ण भाव अर्थ अक्षुण ना थे समास 
যেমন ধরো বিনা পানি বিনা পানি আমরা যদি ব্যাসবাক্য করি কি পাই বিনা পানিতে যা হাতে বিনা নিয়ে যে কোনো মেয়ে থাকলে কি তাকে বিনা পানি বলি আমরা না বলি না বিনা পানি মানে কি গো বিনা পানি মানে হচ্ছে দেবী সরস্বতী বিদ্যা এবং সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আমরা কি বলি বিনা পানি তাহলে দেখো অর্থটা পাল্টে যাচ্ছে আমরা বলছি বিনা পানিতে হাতে বিনা নিয়ে আছে যে একটা মেয়ে হাতে বিনা নিয়ে আছে তাকে কি আমরা বিনা পানি বলবো না বলবো তাহলে বিনা পানিতে একটা নির্দিষ্ট তাহলে খেয়াল করো অর্থটা কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে তাহলে সন্ধির ক্ষেত্রে অর্থের কোনো পরিবর্তন ঘটে না বিদ্যাযুক্ত আলয় যা অর্থ বিদ্যালয় একই অর্থ কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে দেখো অর্থটা পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে বিনা পানিতে আমি কি বললাম বিনা পানিতে যা হাতে বিনা নিয়ে যে কোনো মেয়ে বসে থাকলে তাকে আমরা বিনা পানি বলি না বিনা পানি একটা নির্দিষ্ট দেবী সদস্যটিকে আমরা বিনা পানি সুল পানি হাতে ত্রিশুল নিয়ে থাকলেই কি তাকে সুলো পানি বলবো না সুলো পানি নির্দিষ্ট মহাদেব সুল পানিতে যাহা হাতে ত্রিশুল নিয়ে তার থাকে মহাদেব তাহলে খেয়াল করে দেখো অর্থে তাহলে প্রথম পয়েন্ট সন্ধি এবং সমাজের ক্ষেত্রে আমি বললাম সন্ধ দ্বিতীয় পয়েন্ট কি বললাম বিভক্তি চিহ্ন লুপ্ত হওয়া বা না হোক তিন নম্বর পয়েন্ট কি বললাম অর্থের পরিবর্তন হওয়া বা না হোক আর চার নম্বর উদাহরণ দিতে পারো তো চার নম্বর পয়েন্ট উদাহরণ বিদ্যাযুক্ত আলয় সমান বিদ্যালয় কিসের উদাহরণ সন্ধির উদাহরণ সমাজের উদাহরণ কি কি দিতে পারি আমরা বিদ্যার আলয় বিদ্যার আলয় বিদ্যা তাহলে চারটে পয়েন্ট দিয়ে আমরা সন্ধি এবং সমাজের পার্থক্যটাকে নির্দেশ করি তাহলে প্রথমে আমরা কি জানলাম সমাজের অর্থ সংক্ষিপ্তকরণ কাকে বলে পরস্পর অর্থ সম্বন্ধযুক্ত দুই বা ততোধিক পদকে এক পদে পরিণত করা তিন নম্বর কি জানলাম সমাজ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ প্রত্যয় করলে কি দাঁড়ায় দেখো বলেছি আমি সমূহ বা অধাতু যুক্ত ধাতু চিহ্ন বোঝো তোমরা সমূহ অধাতু যুক্ত সমাজ আর কি জানলাম সমাজের ক্ষেত্রে কত শব্দ সমস্যমান পদ পূর্ব পদ পরপদ সমাজবদ্ধ পদ ব্যাপ্রাপ্ত বা বিজ্ঞপ্ত আমরা উদাহরণ দিয়ে দেখাতে পেরেছি এই বিষয়গুলো আমাদের কাছে কোনো তোমার পরিষ্কার ধারণা হয়ে গেছে নিশ্চয় এরপর আমরা একটু আগিয়ে যাই পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ দশম শ্রেণীর ব্যাকরণ সমাজ বিষয়ে আমাদের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে আমরা সমাজকে এই নটা ভাগে ভাগ করতে পারি দেখো কি কি বলা হয়েছে এক নম্বর আমরা বলছি দ্বন্দ্ব সমাজ দু নম্বর বলছি আমরা কর্মধারী সমাজ তিন নম্বর দেখো তথ্য সমাজ চার নম্বর হচ্ছে বহুগ্রহী সমাজ পাঁচ নম্বর আমরা বলছি ভিকু সমাজ ছ নম্বর হচ্ছে অপরিহার সমাজ সাত নম্বর হচ্ছে নৃত্য সমাজ আট নম্বর হচ্ছে অলক সমাজ এবং ন নম্বর হচ্ছে বাক্যাশ্রয় সমাজ তাহলে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ আমাদের যে সমাজ বিষয়ে যে তালিকা দিয়েছেন তাতে আমরা সমাজকে মোট নটা ভাগে ভাগ করছি প্রথমে আমাদের যেটা আছে একটু খেয়াল করো তোমরা বিষয়গুলো একটু লিখে নিতে পারো যেটা আমরা প্রথমেই আমরা বললাম প্রথমে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে দ্বন্দ্ব সমাজ দ্বন্দ্ব মানে কি দ্বন্দ্ব মানে হচ্ছে মিলন দেখো যে সমাজে পূর্ব পদ এবং পরপদ উভয়েরই অর্থ প্রাধান্য আমরা পূর্ব পদ এবং পরপদ আগেই পেয়েছি সমস্ত মান পদের প্রথমের অংশটা হচ্ছে পূর্ব পদ পরের অংশটা হচ্ছে পরপদ তাহলে সমাজ দ্বন্দ্ব সমাজের ক্ষেত্রে আমরা কি পাচ্ছি যেখানে তোমার পূর্ব পদ এবং পরপদ দুটোরই অর্থ প্রাধান্য এবং এই পূর্ব পদ এবং পরপদ সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত সংযোজক অব্যয় কি গো সংযোজক মানে যা যোগ করে যা যুক্ত করে তাকে বলছি সংযোজক অব্য ও এবং এগুলো কি এগুলো হচ্ছে সংযোজক অব্য তাহলে দ্বন্দ্ব সমাজ খেয়াল করো যেখানে পূর্ব পদ এবং পরপদ সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয় এবং যেখানে দুটো পদেরই অর্থ প্রধান বলে বিবেচিত হয় 
चेस्टा करो जटिलता नहीं पूर्व पद ए पर पद दूटी अर्थ जेखने प्राधान्य पाए संयोजक अब्यय द्वारा अब्यय मान बुझे जार को व्यय नहीं जार को परिवर्तन नहीं प्रथम जा स्पेशलता दो पद के जुक्त करुक्त करो वाक्य के जुक्त एक ख्याल करो संयोजक अब्यय द्वारा जुक्त है एवं दुटोर ही अर्थ जेखने प्राधान्य पाए बोल जामा कपड़ जमा कपड़ा द्वंद समाज के तीन के भागे भाग करते देखो तीन के भाग की, की एक नम्बर हम तुम समार्थक दम दो नम्बर हम विपरीतार्थक दम और तीन नम्बर हम दम प्रथम की बोल समार्थक दम समार्थक मान कि समर्थ बोधक मान पूर्व पदे जाद समर्थी संयोजक अब्बय ओ दिए जुक्त हो व्यवसा वाणिज्य देखो व्यवसा वाणिज्य दो समर्थक दंड टाइम टाइम सभा समिति सभा ओ समिति दो नम्बर की बोल विपरीतार्थक दंड बेचा मान विक्रय क्या क्रय बेचा क्या दिन रात दिन और रात विपरीतार्थक द्वंद अर्थात पूर्व पद ए पर पद जो उभय विपरीत है संयोजक अब्यय द्वारा जुक्त है ताकि विपरीतार्थक द्वंद और तीन नम्बर की बोल एक्सेस द्वंद समस्त मान पदगर मध्य बहु वचनान एक शब्द बहु वचनान एक पद अवशिष्ट वचन जी तुमरा पाई द्वंद समाज बोल पूर्व पद ए पर पद उभय अर्थ प्राधान्य पाए संयोजक अब्यय ओ द्वारा जुक्त हो तीन भागे भाग कर लार्थक द्वंद विपरीतार्थक द्वंद द्वित द्वितय मान कर्म के धारण कर जामधारय समस्या के बोल कर्म के धारण कर जा देखो जे समाज क्षेत्र विशेषण मध्य समाज करें विशेषण विशेषण मध्य समाज करें का नाम बोझाते जाषण की विशेष अवस्था दोष गुण इत्यादि 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 बोझाते जाते हैं बोलते विशेषण कर्मधार समाज समाज विशेषण मध्य समाज गड़े उठे एट स्वाभाविक घटना जे कर्मधार समाज पूर्व पदा हो विशेषण और पर पदा हो विशेषण कार गुरुत थे पर पदे गुरुत भलोकर बोझार चेष्ट कर अभी बोल कर्मधार समाज गड़े उठे कशेषण विशेषण पूर्व पदे की थे पूर्व पदे थे विशेषण पर पदे थे विशेषण ठीक है कार गुरुत्व विशेष गुरुत्व जेमन धर हम पासी महाजन 
ব্যাসবাক্য বললে কি পারে মহৎ যে জন মহাজন আমরা বলি মহৎ ব্যক্তি তাই তো মহৎ যে জন বিশেষ কোনটা বিশেষ হচ্ছে জন কেমন মানুষটা মহৎ তাহলে মহৎটা কি মহৎটা হচ্ছে বিশেষণ নবান্ন নব যে অন্য কৃষক যখন প্রথম ফসলটা ঘরে আনে তাই না নবান্ন নব নবরে নতুন নব যে অন্য নবটা কি নবটা হচ্ছে বিশেষ তাহলে তোমার কর্মধারা সমাজ হচ্ছে সেই সমাজ আমি তাকে বলে কর্মধারা বললাম কর্মকে ধারণ করেছে কর্মকে ধারণ করেছে তাহলে পূর্ব পদে হবে বিশেষণ পর পদে থাকবে বিশেষ্য তাদের মধ্যে সমাজ হবে কার গুরুত্ব থাকবে পর পদের গুরুত্ব দেখো কর্মধারা সমাজকে আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করব একটু খেয়াল করো কি কি সাধারণ কর্মধারা সাধারণ কর্মধারা সমাজ দু নম্বর হচ্ছে মধ্য পদলোপী কর্মধারা মধ্য পদলোপী কর্মধারা উপমান কর্মধারা উপমিত কর্মধারা এবং রূপক পাঁচ ভাগে কি কি বললাম তাহলে এক নম্বর হচ্ছে তোমার সাধারণ কর্মধারা দু নম্বর কি বললাম দু নম্বর হচ্ছে তোমার উপমান কর্মধারা তিন নম্বর দু নম্বর বললাম মধ্য পদলোপী কর্মধারা তাহলে এক নম্বর হচ্ছে সাধারণ কর্মধারা দু নম্বর বললাম মধ্য পদলোপী কর্মধারা তিন নম্বর বললাম উপমান কর্মধারা চার নম্বর হচ্ছে উপমিত কর্মধারা এবং পাঁচ নম্বর বললাম রূপক কর্মধারা তাহলে একটু খেয়াল করো সাধারণ কর্মধারাই কাকে সাধারণ কর্মধারা হচ্ছে সেই সমাজ যেখানে পূর্ব পদে থাকবে বিশেষণ পর পদে থাকবে বিশেষ ব্যাসবাক্যতে যে কথাটা যুক্ত হবে সেটাকে বলছি আমরা সাধারণ কর্মধারা খেয়াল করে দেখো চোরা বাড়ি চোরা যে বাড়ি চোরা যে বাড়ি শেখ পদ শেখ যে পদ অর্থাৎ পদ্মটা বিশেষ কেমন পদ্ম সাদা পদ্ম শেখ পদ্ম শেখ পদ্মকে কি বলে যা লাল পদ্মকে কি বলে নীল পদ্মকে কি বলে শেখ পদ্ম সাদা পদ্মকে বলা হয় পুণ্ডরিক নীল পদ্মকে বলা হয় ইন্দিব এবং লাল পদ্মকে বলা হয় কোকন মনে থাকবে তাহলে শেখ পদ্ম কি বললাম পুণ্ডরিক শেখ যে পদ্ম সাদা যে পদ্ম এটাকে বলছি সাধারণ পদ্ম মধ্য পদলোপী কর্মধারায় কাকে নামটা শুনেই বুঝতে পারছো যে কর্মধারায় সমাজে মধ্য পদটা অবলুপ্ত হবে মধ্য পদটা যেখানে অবলুপ্ত হবে সেটাকে বলছি আমরা মধ্য পদলোপী কর্ম সিংহাসন সিংহাসন ব্যাসবাক্য করলে কি পায় সিংহ চিহ্নিত আসন মধ্য পদ কোনটা চিহ্নিত সিংহাসন পলান যেন পল মানে কি জানা আছে পল পল শব্দের অর্থ হচ্ছে মাংস অন্য মানে ভাব ফলে পলান কি পল মিশ্রিত অন্য পল মিশ্রিত অন্য পোলা পল মিশ্রিত অন্য দেখো মিশ্রিত থাকে মিশ্রিত অর্থ হচ্ছে তোমার মধ্য পদ এর পর দুটো জিনিস একটু খেয়াল করতে হবে আমাদের উপমান এবং উপমেয় এই দুটো জিনিস আমাদের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ কেননা আমাদের উপমান কর্মধারা এবং উপমিত কর্মধারা আছে দুটো জিনিস একটু খেয়াল করো উপমেয় কাকে বলে উপমেয় হচ্ছে যাকে তুলনা করা হয় তাকে বলে উপমেয় কি বললাম যাকে তুলনা করা হয় মানে যার সম্পর্কে আমি কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে উপমেয় উপমান কাকে বলে উপমেয়কে যার সাথে তুলনা করা তাহলে দুটো শব্দ একটু তাহলে হয়ে যাবে একটা হচ্ছে যাকে আর একটা হচ্ছে যার সাথে যাকেটা কি বললাম যাকে হচ্ছে উপমেয় আর যার সাথে কি বললাম উপমান আমি বলছি কাস্তের মতো পাকা চান আমাকে বলো তো আমি কাকে তুলনা করলাম আমি তুলনা করলাম চাঁদকে চাঁদ কি চাঁদ হচ্ছে উপমেয় কার সাথে তুলনা করছি কাস্তের সাথে কাস্তে কি কাস্তে হচ্ছে উপমান তাহলে দুটো শব্দ খেয়াল করলে একটা হচ্ছে যাকে যাকে কি বললাম যাকে হচ্ছে উপমেয় 
আর যার সাথে যার সাথে কি বললাম উপমান কাকে তুলনা করলাম কাস্তের মতো বাঁকা চান চানকে তুলনা করলাম চান হচ্ছে উপমেয় আর উপমান কি কাস্তে এরপর দেখো সাধারণ ধর্ম সাধারণ ধর্ম কি সাধারণ ধর্ম হচ্ছে যে ধর্ম উপমেয়তেও থাকবে আবার উপমানেও থাকবে আজ খালি চান দেখেছ আর কাস্তে নিশ্চিত দেখেছ কেমন গো বাঁকা তাহলে বাঁকাটা কি বাঁকা হচ্ছে সাধারণ মানে কমন ফিচার যেটা দুটোতেই থাকবে উপমেয়তেও থাকবে উপমানে সেটাকে কি বললাম সেটাকে বলছি আমি সাধারণ আর কি আর হচ্ছে তুলনাবাচক শব্দ মানে যে শব্দগুলোর দ্বারা উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে তুলনা করা মত সম হ্যান্ন তুল্য প্রায় যথারীতি এগুলো কি এগুলো হচ্ছে তুলনাবাচক শব্দ তাহলে আমি আরো একবার বলার চেষ্টা করছি উপমেয় উপমান সাধারণ ধর্ম তুলনাবাচক শব্দ মাথায় ঢুকল তোমাদের উপমেয় বললাম যাকে তুলনা করা হবে উপমান বললাম যার সাথে তুলনা করা হবে সাধারণ ধর্ম বললাম যে ধর্মটা উপমেয়তেও থাকবে উপমানেও থাকবে সেটা হচ্ছে সাধারণ ধর্ম আর তুলনাবাচক শব্দ হচ্ছে এমন কতগুলো শব্দ আছে যে শব্দগুলোর দ্বারা তুলনাটা করা হয় মত সম হ্যান তুল্য প্রায় যথারে তাহলে চাঁদটা হচ্ছে উপমেয় কাস্তে হচ্ছে উপমান বাঁকা হচ্ছে সাধারণ ধর্ম আর মত হচ্ছে তুলনাবাচক শব্দ মাথায় ঢুকলো এরপর দেখো আমাদের তিন নম্বর যেটা আমরা বললাম তোমার উপমান কর্মধর উপমান কর্মধরয় মানে যেখানে উপমান বাচক পদের সাথে সাধারণ ধর্মে তাকে সাধারণ ধর্ম বলে যেটা দুটোতেই থাকে উপমান বাচক পদের সাথে সাধারণ ধর্মের যেখানে সমাজ গড়ে ওঠে তাকে বলছি আমরা উপমান কর্মধর রক্ত রাঙা ব্যাপার বলে কি পাই রক্তের ন্যায় রাঙা তাহলে দেখো উপমেয় থাকছে না উপমানের সাথে সাধারণ ধর্মের যেখানে সমাজ গড়ে উঠছে তাকে আমরা কি বললাম উপমান কর্মধার কিংবা ধরো তুমি ফুটি ফাটা ফুটি যেন তো ফুটির ন্যায় ফাটা ফুটির ন্যায় ফাটা কিংবা ধরো তোমার তুষার শীতল তুষারের ন্যায় শীতল তুষারের ন্যায় যেরকম ধরনের যে শব্দ আছে তাহলে উপমানের সাথে সাধারণ ধর্মের যেখানে সমাজ গড়ে উঠছে তাকে কি বললাম উপমান কর্মধারায় কটা হলো সাধারণ কর্মধারায় হলো মধ্যপদলবী কর্মধারায় হলো উপমান কর্মধারে চার নম্বর কি বলেছি চার নম্বর হচ্ছে উপমিত কর্মধারা উপমিত কর্মধারায় হচ্ছে সেই কর্মধারায় যেখানে উপমেয়র সাথে উপমানের সমাজ গড়ে উঠছে উপমেয়র সাথে উপমানের যেখানে সমাজ গড়ে ওঠে সেটাকে কি বলছি আমরা উপমিত কর্মধারা তাহলে খেয়াল করো উপমেয় মানে যাকে তুলনা করা হবে আর উপমান হচ্ছে যার সাথে তুলনা করা হবে তাহলে উপমেয়ের সাথে উপমানের যেখানে সমাজ গড়ে ওঠে সেটাকে আমরা কি বলছি উপমিত কর্মধারা চরণ কমল চরণ কমলের ন্যায় উপমেয় কোনটা কাকে তুলনা করছি চরণ পা পদ্মের মতো সুন্দর তো চরণ কমলের ন্যায় কমল মানে কি পদ্ম তো চরণ কমল চরণ কমলের ন্যায় তো কাদের মধ্যে সমাজ গড়ে উঠছে উপমেয়র সাথে উপমান চরণ কমলের ন্যায় কথা মৃত কথা অমৃতের ন্যায় উপমেয় কি উপমেয় হচ্ছে কথা উপমান কি অমৃত তাহলে যেখানে উপমেয়ের সাথে উপমানের সম্পর্ক করে উঠছে সমাজ করে উঠছে সেটাকে আমরা কি বলছি উপমিত তাহলে এক নম্বর কি করলাম সাধারণ কর্মধারা দু নম্বর মধ্যপাতলী কর্মধারা তিন নম্বর উপমান কর্মধারা চার নম্বর উপমিত কর্মধারা আর পাঁচ নম্বর যেটা হচ্ছে রূপক কর্মধারা এটা একটু বোঝার চেষ্টা করো রূপক কি রূপক মানে হচ্ছে অভেদ কল্পনা 
কাদের মধ্যে অভেদ কল্পনা উপমেয়র সঙ্গে উপমানের দেখো তুলনা যেখানে করা হয় উপমেয় উপমান সেখানে কিন্তু অভেদ থাকে না ভেদ থাকে কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে অভেদ কল্পনা আখি পাখি তাদের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হচ্ছে আখির সাথে পাখি ঠিক আছে মন মাঝি মনের সাথে মাঝি তাহলে খেয়াল করে দেখো রূপক কর্মধারা হচ্ছে সেই কর্মধারা হয় যেখানে উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয় এবং ব্যাসপাত্রকে রূপ শব্দটা যুক্ত হয় তাকে আমরা কি বলবো তাকে আমরা বলছি রূপক কর্মধারা হয় বিষাদ সিন্ধু কিংবা ধরো মন মাঝি কিংবা ধরো কাল বৈশাখী কাল রূপ বৈশাখী অর্থাৎ যেখানে ব্যাসবাক্যতে রূপ শব্দটা থাকে সেটাকে বলছি আমরা কি সেটাকে বলছি আমরা রূপ তাহলে কর্মধারা হলো এরপর দেখো আমাদের তিন নম্বর যে সমস্যা আছে সেটাকে বলছি আমরা কি তৎপুরুষ সমাজ একটু খেয়াল করো তৎপুরুষ সমাজ তৎপুরুষ সমাজ হচ্ছে পূর্ব পদে কারক পূর্ব পদে কারক সূচক বিভক্তি লুপ্ত হবে পূর্ব পদে কারক সূচক বিভক্তি লোক পাবে এবং পর পদের অর্থ প্রাধান্য পাবে পূর্ব পদে কারক সূচক বিভক্তি তোমরা কারক আগে জেনে এসেছো কটা কারক আছে গো কর্তিকারক কর্মকারক করণ কারক অপাদান কারক মনে করছে কারকের ক্ষেত্রে অধিকরণ কারক নিমিত্ত কারক তাহলে কারক সূচক বিভক্তি লুপ্ত পাবে এবং পর পদের অর্থ প্রাধান্য পাবে সেটাকে কি বলছি সেটাকে বলছি আমরা তৎপুরুষ সমাজ এই তৎপুরুষ সমাজ একটু খেয়াল করো তৎপুরুষ সমাজে আমরা কি পাবো তৎপুরুষ সমাজ যেমন ধরো ছাত্রাবাস ছাত্রদের জন্য আবাস থাকার জায়গা তাহলে পর পদের অর্থ যেখানে প্রাধান্য পাবে সেটাকে বলছি আমরা কি তোমার তৎপুরুষ পূর্ব পদে কারক সূচক বিভক্তি লুপ্ত পাবে এবং পর পদের অর্থ প্রাধান্য পাবে সেটাকে বলছি তৎপুরুষ সমাজ দেখো তৎপুরুষ সমাজের বহু ভাগ আছে ওই যে ছটা কারক বললাম কর্তৃ কারককে বাদ দিয়ে পাঁচটা কারক কর্ম তৎপুরুষ করম তৎপুরুষ নিমিত্ত তৎপুরুষ অধিকরণ তৎপুরুষ অর্থাৎ ওই ছটা ভাগ অপাদান তৎপুরুষ আর সম্বন্ধ তৎপুরুষ দেখো ছটা ভাগে আমরা ভাগ করছি কর্ম তৎপুরুষ কর্মসূচক বিভক্তি লুপ্ত পাবে করম তৎপুরুষ করম সূচক বিভক্তি লুপ্ত হবে অপাদান তৎপুরুষ অপাদান সূচক অপাদান কর্ম মানেই বুঝতে পারছো যে করে কর্তা যা করে কর্ম আর কি দ্বারা দেওয়া হলে করম আমরা জানি হইতে থেকে থাকলে অপাদান নিমিত্ত নিমিত্ত বা জন্য বোঝালে নিমিত্ত হয় আর ক্রিয়ার আধার কোথা স্থান কাল পাত্র তাই না কোথায় বোঝলে অধিকরণ আর সম্বন্ধ খেয়াল করবে র বা এর র বা এর থাকলে সম্বন্ধ তাহলে আমরা ছটা ভাগে ভাগ করতে পারি আমাদের এই তৎপুরুষ সমাজকে আমি কি কি বললাম কর্ম তৎপুরুষ করম তৎপুরুষ অপাদান তৎপুরুষ নিমিত্ত তৎপুরুষ অধিকরণ তৎপুরুষ এবং সম্বন্ধ তৎপুরুষ সম্বন্ধ তৎপুরুষ মানেই তোমার র বা এর থাকলেই জানবে সম্বন্ধ এরপর আমরা যেটা আলোচনা করবো দেখো বহু বৃহি সমাজ বহু বৃহি বৃহি মানে যেন বৃহি মানে হচ্ছে ধান অর্থাৎ যার প্রচুর ধান আছে বহু বৃহি সেটাকে আমরা বলছি বহু বৃহি সমাজ বহু বৃহি অর্থাৎ বৃহ শব্দের অর্থ হচ্ছে ধান এখানে বহু বৃহিতে একটা মজার সমাজ পূর্ব পদ এবং পরপদ কারণই অর্থ প্রাধান্য নামে যদি তৃতীয় একটা অর্থ প্রধান রূপে বিবেচিত হয় তাকে বলছি বহু বৃহ সমাজ পূর্ব পদও প্রাধান্য পাচ্ছে না পরপদ প্রাধান্য পাচ্ছে না তৃতীয় একটা অর্থ চলে আসছে আমি তোমাদের বললাম বিনা পান বিনা পানিতে যাহার হাতে বিনা নিয়ে থাকে যে কোনো মেয়েকে সরস্বতী বলে না সরস্বতী একজনই তাই না দেবী দুর্গার কন্যা খেয়াল করে দেখো হাতে বিনা নিয়ে আছে যে কোনো মেয়ে তাকে বিনা পানি বলে বিনা পানি একজন নির্দিষ্ট দেবী সরস্বতী 
বিদ্যা এবং সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে আমরা বলছি বিনা পানি তাহলে এটা হচ্ছে বহুপ্রিয় সমাজ এই বহুপ্রিয় সমাজের ক্ষেত্রেও তোমার অনেকগুলো ভাগ আছে ব্যাধিকরণ বহুপ্রিয় সমানিধিকরণ বহুপ্রিয় ব্যাপিহার বহুপ্রিয় মধ্য পদলিপি বহুপ্রিয় নমর্থক বহুপ্রিয় সহার্থক বহুপ্রিয় সংখ্যাসূচক বহুপ্রিয় তাহলে খেয়াল করো বহুপ্রিহ সমাসে পূর্বপদ এবং পরপদ কারোরই অর্থ প্রাধান্য না পেয়ে তৃতীয় আরেকটা অর্থ যদি প্রাধান্য পায় তাকে আমরা বলছি বহুপ্রিহ সমাস এরপর তোমার চলে এসো আমাদের পর পরবর্তী ক্ষেত্রে দ্বিগু সমাস দেখো দ্বিগু সমাসের ক্ষেত্রে দ্বি মানে হচ্ছে দুই আর দ্বিগু মানে হচ্ছে গরু দুটো গরুর সমাস দ্বিগু সমাজটা খুব মজার সমাজ পূর্ব পদে সংখ্যাবাচক বিশেষণ বসবে তার সাথে যদি পরপদের সমাজ গড়ে ওঠে তাকে বলবো বহুপ্রিহ সমাজ পূর্ব পদে সংখ্যাবাচক বিশেষণ এবং পরপদে বিশেষণ তাকে বলছে এবং সমাহার বোঝা একটু ক্লিয়ার করো পূর্ব পদে সংখ্যাবাচক বিশেষণ এবং পরপদে বিশেষ আর ব্যাসভক্তে সমাহার এই সমাহার কথাটা একটু খেয়াল করো চৌ রাস্তা চারটি রাস্তার সমাহার পঞ্চবটি পাঁচটি বটের সমাহার তাই না ত্রিফলা তিনটি ফলার সমাহার তিনটি ফল আমল কি বয়রা হরিত কি নাম শুনেছ ত্রিফলা তাহলে খেয়াল করো তোমার সপ্তাহ সপ্ত অহের সমাহার অহ মানে কি অহ মানে হচ্ছে দিন তাই না সপ্ত অহের সমাহার তাহলে পূর্ব পদে থাকছে সংখ্যাবাচক বিশেষণ আর পর পদে থাকছে বিশেষ এবং ব্যাসবাক্যতে সমাহার সেটাকে কি বলছি আমরা সেটাকে বলছি আমরা দ্বিগু সমাজ তাহলে খেয়াল করো পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা চলে আসছি অব্যয়ভাব সমাজ দেখো অব্যয়ভাব সমাজে কি আছে পূর্ব পদে থাকা একটি অন্য বাইক পদটি সমাজ নিষ্পন্ন হওয়ার পর অব্যয়ের ভাব ধারণ করে তাকে বলছি আমরা অব্যয়ভাব সমাজ এটা ব্যক্তি অর্থ আজন্ম জন্ম থেকে ঠিক আছে আবাল্য বাল্য থেকে উপকূল কুলের সমীপ এটা হচ্ছে তোমার অব্যয়ভাব সমাজ একটু দেখতে হবে আর হচ্ছে তোমার পরবর্তী ক্ষেত্রে হচ্ছে নিত্য সমাজ নিত্য সমাজ একটু খেয়াল করো যেখানে ব্যাসবাক্য হয় না নিত্য সমাজের ক্ষেত্রে ব্যাসবাক্য হয় না সমস্ত পদের অর্থ প্রাধান্য পায় সেটাকে বলছি আমরা নিত্য সমাজ যে সমাজের ক্ষেত্রে ব্যাসবাক্য হয় না যেমন ধরো দেশান্তর অন্য দেশ গ্রামান্তর অন্য গ্রাম ঠিক আছে তোমার ভাষান্ত অন্য ভাষা সেটাকে বলছি আমরা কি নিত্য সমাজ আর দুটো সমাজ আছে আমাদের অলক সমাজ আর হচ্ছে অলক মানেই বুঝতে পারছ যেখানে লুপ্ত হয় না যা সাধারণভাবে সমাজে বলেছিলাম পূর্ব পদে বিভক্তি লুপ্ত হয় কিন্তু যে সমাজের ক্ষেত্রে পূর্ব পদে বিভক্তি লুপ্ত হয় না সেটাকে আমরা বলছি অলক সমাজ অলক দ্বন্দ্ব অলক তৎপুরুষ অলক বহুপ্রিয় দুধে ভাতে দুধেও ভাত তাহলে যেখানে পূর্ব পদের বিভক্তি লুপ্ত হয় এটা খেয়াল করো সেটাকে বলছি অলক সমাজ আর একটা পাস আছে বাক্যাশ্রয়ী সমাজ বাক্য বা বাক্যাংশ যখন সমাজবদ্ধ পদরূপে গড়ে ওঠে বাক্য বা বাক্যাংশ যখন সমাজবদ্ধ পদরূপে গড়ে ওঠে তাকে আমরা বলছি বাক্যাশ্রয়ী সমাজ যেমন ধরো গায়ে হলুদ গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠান মুখে ভাত মুখে ভাত দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠান তাহলে একটু খেয়াল করো সমাজ এখান থেকে তোমাদের প্রত্যেকটার সংজ্ঞা উদাহরণ কাকে বলে এবং উদাহরণ আমি বললাম এখান থেকে কোনো বড় প্রশ্ন আসবে না কি ধরনের প্রশ্ন আসবে এম কিউ এবং এস কিউ ঠিক আছে ভালো থাকবে সবাই বাড়িতে থাকবে সুস্থ থাকবে আবার পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখা হবে ধন্যবাদ